未有暗香来，改编自小说《洗千华》，讲述了曾经因一念之差犯错的化浅。当宿命重新轮转，在香药家主众心武的帮助下，他决定改过自新，挽救自己的错误，一步步揭开当年的真相，最终获得救赎的故事。古色古香的中华传统服饰让人赏心悦目，多层次的构图和空镜的运用营造了极具氛围的美感。故事虽然是悲剧内核，却带着浓厚的悬疑氛围。置之死地而后生的剧情，让观众忍不住想一探究竟。女主周也是最近人气飙升的九五后小花，在自己的首部大女主剧中，她饰演了香药世家的都管之女化浅，妆造虽然没有护心中的明艳灵动。但却多了一丝温婉柔和之美。华浅是一个傲娇腹黑的少女，因为自己的过失，最终导致家破人亡。一夜醒来，却发现自己回到了大婚之夜。大彻大悟的她，为了不重蹈覆辙，跳出了与众叶兰的情感纠葛。在众心武的帮助下，过往的谜团也逐渐浮出水面。剧中周也在演一种很新型的恶女，不用烟熏妆，看起来也气场满满。眼神杀瞬间抓住观众眼神，希望正片中的他也能带给观众眼前一亮的表现。男主王星月虽然是零零后演员，但演技却不可小觑。在《周生如故》中，他诠释了腹黑却深情的广陵王刘子行，给观众留下了深刻印象。本剧他饰演了默默守护在女主身边的众心武，温润如玉的眼神简直能把观众的心融化了。除了两位主演。本剧的配角阵容同样不可小觑，尤其是下面这几位女配，于正把他们请来，肯定没少下功夫。徐帆可以说是家喻户晓的女演员，参演过不少脍炙人口的作品。近些年虽然很少在荧幕上露面，但演技和气质依旧不输当年。剧中她饰演的长公主是女主的师母，同时也是男主的母亲，在朝堂有很高的威望。当女主犯下不可饶恕的罪行后，她赏罚分明，没有丝毫袒护，是一个刚正不阿的角色。孙怡有着高挑的身材和甜美的长相，平常多以华丽造型出现在镜头前的她，在本剧换上了一身朴素的装扮，化身端庄贤惠、性格善良的云娘。在女主最迷茫、最苦难的时候，教会了女主很多人生的道理，是她最坚实的依靠之一。陈子涵想必大家也不陌生，扎实的演技和深厚的台词功底，让他驾驭任何角色都游刃有余，堪称万金油女配。如今随着年岁渐长，他也开始饰演长辈角色了。剧中的苏五娘是一个城府极深的人，眼神颇有故事感。彭小冉凭借《东宫》中的一袭红衣，惊艳了无数观众，被称为“古偶白月光”。本剧她饰演的白洛，一身粗布麻衣。头梳双髻，虽然只是一个丫鬟造型，但依旧盖不住她的灵动气质。一双水汪汪的大眼睛惹人喜爱。零零后小花艾米有着甜美可爱的笑容，在《胡珠夫人》中，纯素颜出镜的她饰演了萨莉亚，清秀的五官、自然的演技获得了观众的广泛关注。剧中她饰演的千纸是一个古怪精灵的小侍女。但随着一系列意外事件的发生，他的地位也逐渐发生了微妙的变化。当然，除了女配，本剧的男配阵容同样相当豪华，既有彭楚月、李云瑞、杨旭文等人气演员，也有王迅、张磊等实力派，同台竞技真是拉满了观众的期待值。